¿Cómo les va? Muy, muy buenos días. Muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando como todas las mañanas y como todas las tardes aquí en DGS TV. Recuerda que DGS TV te ve aprendiendo. ¿Quiénes somos? Somos un canal de, eh, educativo, un canal de escuelas secundarias técnicas. Y antes que eh, de, com de comenzar este programa, quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan aquí en el Distrito Federal. Y por qué no, también enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas secundarias técnicas que nos están viendo, que nos acompañan a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez, vamos a comenzar con este programa con nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número... 99. Bueno, pues ya lo escucharon, ellos nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Recuerden que el chat está abierto, está disponible eh, para, para poder leer sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que quieran decirle a nuestros alumnos esta mañana de 28 de abril del año 2015. Y bueno, chicos, quiero que me platiquen, que nos digan de qué vamos a hablar esta mañana. De la gastronomía mexicana. Levanten su micro para que se escuchen. Ok, entonces, ¿de, de qué? De la, de la gastronomía, gastronomía mexicana. mexicana. Bueno, y antes de comenzar a hablar de la gastronomía mexicana, que va a ser un tema en inglés por parte de los alumnos de la técnica 99, vamos a empezar eh, por presentarnos. ¿Con quién estamos esta mañana? Con Daniel. Daniel. Yo soy Ninel. Yo Sofía. Yo soy Andrea. Carla. Yo soy Antonia. Y bueno, pues nuevamente que nos digan los alumnos que nos acompañan, ustedes vienen de la técnica número... 99. Chicos, los micrófonos y las cámaras son de ustedes, adelante. Mexican cuisine is a fusion of indigenous Mesoamerican cooking Uh, with European, especially with Spanish. Elements added after the Spanish conquest were added by the 16th century. The principles are the beans, the corn and the chili peppers. This was about 7,000 before Christ era. As my, as my classmate said, there, there are a lot of ingredients, but the main ingredient in the Mexican cuisine is the corn. <coughs> the corn was domesticated in the 1200 BCE and it is dry in when it is dry there is a, a dot and with this dot you can make a tortilla uh, which is the main form of the corn yeah but I think that European introduced a lot of food mm, that is the most important is meat like beef pork chicken goat and sheep, dairy products like cheese and various herbs and species and I think that some restaurants like Chili's and Taco Bell um, use these elements to produce some dishes that are pretty delicious. Well, Mexican cuisine is a mixture of various ingredients that are spicy and hot, but when we say that they are spicy, that doesn't mean that they are hot. We have like the peppers or chiles. One of the most popular chiles are the huero, that it looks like a banana because of its of its shape and its color. We have two the chile de árbol or chile piquín, that is one of the most hot sauces. We have the jalapeño, that is a big green hot sauce. We have two, the mole, that is one of the several sauces used in our cuisine. Is a pasta or a, or a powder that can vary to brown or green or yellow. We have two, the guacamole, that comes from avocados mashed in mocajetes. Finally, we have the Dia de la Candelaria or Caletmas here in Mexico. It's celebrated on the February 2nd with a lot of families and friends that get together to eat tamales. This day marks the midway part between the winter solstice. Another example of this uh, dishes is the chiles and nogada. 
This dish is a traditional dish of Patrimonic Month, September. It said that the original received the work of the poor players. We're prepared for the first time to honor Agustin de Iturbide on the occasion of the singing of the independence of Mexico. It is one of the most laborious re received in Mexican cuisine. It is a poblano chile stuffed with fruit, ground pork and beef seasoned with various species meat. He bubbles with in a walnut sauce and garnished with colorful granada. It is a seasonal dish taste better in gold. Everybody loves the food. Yeah, yeah, it's true, no? Of course. Yeah. Yeah. The best food in Mexico, or the most popular, are chilaquiles, pozole, mole. Everybody knows the tacos. Yeah. The chilaquiles is the popular tradition breakfast. Dish figure like with corn tortillas cut in quarters. The pozole, according to anthropology, this a pre-Hispanic soap was once used the part of a sacrifice is very tetri. <laughs> yes, it is. <laughs> now that we are talking about the traditions here in Mexico food, we have to talk about the beverage or the drinks. Um, the corn is the base of a drink called atole, and it is flavored with rice, fruit, chocolate, and other flavors. Aguas frescas like the image here <laughs> are another traditional beverage here in Mexico. There are horchata, Jamaica, and a lot, a lot of more. Café de olla is another typical drink here in Mexico. Many of the most popular beverage are sold in bars or in restaurants also. Now we need to talk about the Mexican cuisine outside, me outside Mexico. Uh, the Americans know, know the the Mexican cuisine, but they only know what they saw in the northeast and in the southeast of Mexico. Mm, in, when you fusion the Mexican cuisine and the American cuisine, there are many dishes, like we know, la, as nachos, <coughs> hot dogs, and chimichanga. I, I have to tell you that I didn't know chimichanga before I searched for it, and it's like this. It's a strange dish, I know. The, the chimichanga is like a burrito? Yeah, it depends on the state that you eat, because like in Sonora, it's like a big tortilla, and it doesn't look like Flour a... Flour tortilla? Yeah, okay. and it doesn't look like a burrito, but if you eat uh, that dish in Sinaloa, for example, I don't know, in other state, um, in the north of the yeah, in the north, in northern part, uh, it is like a burrito. Yeah, but I think we need to return to the to the tacos <laughs> because I I like a lot tacos, and I think we need to we need to know the that is the best known of Mexico Street, and I think it's the most representative of Mexico, and have a pre-Hispanic history, but be, it's I think it's, I don't know, um, the Mexicas told that mm, they use a tortilla to pick up other food and there's how to burn tacos. <laughs> and it's, mm, I don't know, it's the most popular food here and it's like this, I think. And um, another popular street food is tortas. I don't know if you met tortas. Tortas, pero bueno, okay, but no, no cakes, right? No, tortas like mm, it's with bread and have I don't know, eh, pastor, ham, yeah. <laughs> yeah. okay. um, ham and eggs and every, uh, yeah, cheese, everything. Yeah, cheese, okay. um, salad. I don't know. You can put a lot of lettuce, um, meat, cheese, and there's a lot of ingredients that you can put inside the bread and. Also, we can talk about the quesadillas. Yeah, it's, I don't know, do you like quesadillas? Yeah. <laughs> yes. And um, another thing that mm, represents the street food of Mexico, it's the, um, I don't know, pambazos, tamales, huaraches, 
alambres and I don't know barbacoa. The pambazos is like a torta. Yeah, but it's with. Um, it's like the torta ahogada. ¿no? Yeah, <laughs> in Guadalajara. <laughs> yeah, but um, there's some like guaraches. Have you been for guaraches? Yeah. 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 And carnitas, uh, barbacoa. When you're on the way to somewhere and you find. Um, um, <laughs> and pues decito, like we call here. <laughs> and it's some barbacoa right there, and you dis and you say that. What is the, the translate the puesto, the puestito? Um, I don't know, it's a. Um, like a mini market? Yeah, a mini market, or like, I don't know, informal market. Uh -huh. Yeah, and it's. <laughs> I don't know, I forget that. Um, and you find barbacoa and you said, wow, there's barbacoa. <laughs> we got to eat barbacoa right now, please. Every Sunday. Yeah. <laughs> <laughs> like, you just talk about the tortas. And I, I'm Mexican, but I personally think that I don't like tortas. I'm very special with food. I don't like tortas. I don't like tamales. I don't like pambazos. I don't like a lot One of question. things. One question. You Mexican? Yes, <laughs> but I'm very special with that. Okay. <laughs> yeah, like, I'm not fully Mexican. Okay. Here is the door, you can. Exit. You can go? <laughs> <Yes>. <laughs> Everybody loves the like here. <laughs> No, I'm very special with that. I don't like them. What, what do you eat? What, what do I eat? I, I like tacos. I like, what more? I don't like tamales, but I do like champurrado or atole. That's my favorite. Uh, what more? Mexican food, I like... Hmm. I never try alambres. Where, what are alambres? Yeah. Let's explain that alambre is... Mm. <laughs> no, no. It's uh, meat with a lot of cheese and vegetables. There's a mix. There and it's very delicious with tortilla. Yeah. Really delicious. Yeah. Um yeah. este so everybody eat tacos with a soda or boing. I don't know. It's returning to the drinks like you say, I think that another traditional here in Mexico is the tequila. And also a lot of people drink with beer their food but it is also mixed with brandy or mezcal you know that mexico is one of the most important like countries with beverage in all the world yeah yeah, yeah. the pulque, the pulque yeah. is a very strange pulque <laughs> and our cherry yeah. strawberry What is this? <laughs> 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 the guava. <laughs> Pulque of guava. Have you proof? Yeah, yeah. yeah. <laughs> yeah. Um, we can talk about. Uh, bueno, uh, I like molletes. <laughs> yeah. Mm -hmm. yeah. yeah. If you like molletes. You like molletes. Is a you like molletes. molletes is a typical uh, food American, right? Yeah. I, no. When when I when I. I the breakfast, the American breakfast? No, I, I, mm, two years ago, I go to Texas, uh -huh. and I, in the hotel, they, they ask me what you going to breakfast, mm -hmm. and I, I, I tell, I say to him, I said, molletes, and he told me, Excuse I me? don't know <laughs> what is molletes, <laughs> and I was like, oh, it's only bread with frijoles uh -huh, and cheese. cheese, and that's all. And he said to me, no, I, I don't know. <laughs> okay. <laughs> and I was like, oh my God. Yeah, that's my experience. Okay. Uh, what more? I don't know. Um, but I think that the the way of it in Xochimilco and another way, another part in the country is very different uh, in, in the state, in Mexico is different it i don't know birria in Xochimilco that is more traditional but in linda vista is some formal i think uh, what do you think mm, i think Xochimilco is a beautiful 
place because you are in tracking era and you eat a lot uh, with your friends and you drink tequila <laughs> or beer and it's very but not you <laughs> <laughs> no no uh, no you are no, younger no, uh, <laughs> Yeah. I'm very young for that. Yeah, <laughs> I see the side with you because in Xochimilco it's more traditional and in other neighborhoods it's more formal. So I think that the touch of the cooking Mexican is like in Xochimilco when you can stay with your friends and you eat maybe the tortilla or something like that uh, that is made, that is working hand. Like you're talking about the mixtures like in Xochimilco or we can talk too about the food in Reforma. Like you have all these mixtures where you can like choose where you do where do you want to eat? And I think it's amazing because our country is like very with biory and you can choose whatever you want. Okay, for the people uh, they uh, watching us, uh, what they mean is a uh, trajinera. Or a boat. It's like a boat. It's like a boat. Okay. I think it's like a boat, but um, I don't know. I want to explain with the with the <laughs> ship. <laughs> Let me. Yeah, it's it's like this. Uh huh. And the the sides. Like this, and after that, there's um, a little like house. Okay. I don't know. <laughs> yeah. <laughs> yeah, yeah, like this. <laughs> yeah, uh, I don't know, like this. <laughs> no. Yeah, yeah, it's like a boat with a little house. Okay. Right there <laughs> with a table. And, a table. and it's so made of good. Okay, who, who drive the um, the trajinera? Uh, it's a uh, man. Uh, uh, it's Usually it's a man and it's, uh, he has a pole uh -huh. and with that object he, he put it in the water mm -hmm. and she, uh, she makes that the trajinera advance. Okay. Is it like in Venetia? Yeah, something like that. Mm -hmm. <laughs> yeah, but <laughs> the, <laughs> the form that the trajinera advance only. <laughs> <laughs> okay. Anything else, guys? Mm. Well, I think that Mexican cuisine is as complex as any other in the world, like Chinese cuisine or Italian. But actually, Mexican cuisine is considered like a patrimonial humanity by the UNESCO because of its ingredients and its species. Because even when he has a lot of mixture with other countries' cuisines, it has his flavor, flavor uh -huh. his, their natural flavors, and I think that it will always be like that because Mexican cuisine is so, so beautiful. Okay. And what dishes did you like more? Personally. I like tacos. <laughs> <laughs> it's a very delicious food yeah and flautas <laughs> this sentiment for flautas <laughs> i also like sopes so sopes sopes and i don't know sopes and you have proof gorditas oh yeah gorditas <laughs> i like at, at oh. the school <laughs> Yeah, well, I, I like enchiladas because I think that you can eat for breakfast, for dinner, or for all, all the time. And I don't know, they are delicious. Bueno, chicos, pues la verdad es que el tema del cual estamos hablando es algo delicioso, es algo muy rico, es algo que no vamos a poder sí. terminar nunca debido a que todos nos gusta la comida mexicana. Hemos tenido oportunidad algunas personas de visitar algunos otros países. Y la verdad es que siempre buscamos el sabor típico mexicano, aunque es muy distinto, sabe muy diferente. No sé si sea por la forma en cómo lo, eh, lo, lo, lo cultivan, no sé, 
Pero no hay como vivir en México y como los tacos. <risa> y sobre todo los tacos al pastor, ¿no? <risa> Esos que son muy ricos. Brevemente, cada uno de ustedes platíquenos en español qué fue lo que hablaron. Empezamos con Carlos. Con Carlos. Ah, pues ya hablé sobre algunos ejemplos de los platillos, como es el mole y las eh, los chiles en nogada. Y mi compañera Ninel. Ah, bueno, yo hablé acerca del maíz y cómo este ingrediente es la base principal de toda la comida mexicana y su principal forma del maíz y también hablé de cómo los estadounidenses o otros países ven la cocina mexicana pero solo se basan en las fronteras de nuestro país. Uh, bueno, yo hablé sobre los condimentos y algo así como los tipos de chiles y los dips que sería como lo que acompaña las comidas típicas de aquí y no sé, como el mole que acompaña, no sé, a otros platillos más típicos de aquí. Que el mole es común combinarlo con el arroz, ¿no? Es lo, es lo, es lo más rico, ¿no? Los sí, lo, lo más delicioso. Y eso que no hemos desayunado. <risa> <risa> Adelante. Eh, bueno, yo hablé de, la, de los tipos de, de animales que trajeron los eh, europeos, españoles, cuando vinieron. Y también de la comida de, por así decirlo, la comida callejera, de los puestecitos uh -huh. que hay, y, y los tacos, y las tortas y nombre algunos algunos platillos callejeros. Muy bien, Carla. Eh, yo hablé sobre un poco de la historia porque realmente es muy larga, pero hablé como lo principal y también sobre las bebidas, hablé sobre algunas porque también son muchísimas. Bueno, yo hablé sobre lo más importante o lo más re relevante de la comida mexicana y di unos datos curiosos de las del pozole. ¿De los tacos? No, de los tacos no, <risa> del pozole. <risa> <risa> bueno, pues la verdad es que eh, los alumnos de la técnica número 99 tienen un inglés bastante fluido. La verdad es que todo lo que hablan chicos se les entiende a la perfección. Y eso está bastante padre, es uno de los logros que tenemos en secundarias técnicas. Y creo que por eso debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta institución. Uh -huh. Y bueno chicos, ya estamos por concluir el, el programa No Sin Antes, eh, algo que tenemos como costumbre aquí en Degest eh, Media, en Degest TV y en Degest Radio, la sección de saludos. Entonces comenzamos. Antes de pasar a los saludos, yo quiero agradecer a nuestro director Carlos Sebastián Zúñiga Ruiz por darnos el apoyo de estar en este hermoso estudio de la televisión, de la DGEST, y por todo el apoyo que nos ha brindado al este, bueno, aportar a la secundaria, a los profesores, todo lo que ha hecho el director, porque es un gran director para mí. Y un saludo para ese director. Muy bien. <risa> También quiero, bueno, antes de pasar a los saludos también, quiero agradecer al profesor Hugo Pérez y a la profesora Maida Marroquín porque pues, nos apoyaron aquí y tuvieron la idea de hacer esto. Uh, yo quiero empezar los saludos uh, agradeciendo a mis familiares y a mí, todos mis maestros que he tenido en la secundaria, son muy son excelentes, gracias. Uh, bueno, a mí me gustaría mandar saludos a mi familia, que ha sido como mis maestros de inglés, en especial a mi hermano Panalí y a mis maestras de inglés que pues gracias a ellas sé todo lo que sé eh, yo quiero agradecer a mi familia, a mi mamá hola mamá <risa> a, no sé, a mis maestros a mis amigos, a todos los que hicieron mi secundaria bonita <risa> eh, bueno yo, yo quiero mandar saludos a mis amigos, <risa> hola <risa> sé que verán esto después y tal vez, no sé, pasemos un buen rato. <risa> y eh, también a, a mis maestros y a todos los de inglés de toda la vida. Um, um, no sé a quién más, a, a mi mamá. Hola mamá, estoy en la tele. <risa> y pues creo que ya. Bueno, yo igual quiero mandarle saludos a toda, la fam a toda mi familia y también a mis maestros de inglés que desde que era como tenía seis años, aprendí inglés y especial a los de el Celex de la Boca 1, que gracias a ellos sé tanto inglés. 
Bueno, yo quiero enviar saludos a toda mi familia, al profesor Aldama, que es un excelente profesor en las matemáticas. Yo les recomiendo que si pueden entren en la Escuela Secundaria Técnica número 99. No encontrarán otros profesores así, ellos enseñan súper bien. También quiero agradecer a toda mi familia y a los que están aquí grabando y dirigiendo este programa. Muy bien, la verdad es que yo creo, señorita productora, que que con los chicos de la 99 podríamos hacer un programa de orgullo escolar, ¿verdad? Se expresan de maravilla de su escuela y bueno, aquí está el resultado. La verdad es que hablan de maravilla el, el inglés. Chicos, son de tercer año, ¿verdad? Correcto, ya están sí. por retirarse. Sí. Qué triste. <risa> ya están por, por, por dejar secundarias técnicas. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos, chicos. Muchísimas gracias. Recuerden que el espacio es de ustedes. El, el momento que ustedes quieran eh, venir a platicarnos acerca de algún proyecto, de algo que tengan, eh, o mejor dicho, que quieran dar a conocer, el espacio es, es de ustedes y pueden regresar cuando gusten, aunque ya no estén en, en secundarias. El espacio va a seguir siendo, va a seguir siendo de ustedes. Muchas, Ajá. Gracias. Muchas gracias, chicos. Y bueno, pues ya estamos por, por despedirnos, no sin antes agradecer a mis compañeros, a Alma, a Germán, quienes quien esta mañana quienes en esta mañana nos acompañaron en producción y bueno, eh, también agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades que nos otorga para poder realizar estos programas educativos, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo aquí en el Distrito Federal y a lo largo y ancho de esta eh, República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez, continuamos con más programación educativa pensada para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.